Excellence is the norm here. Let's make it the best year. Kasigla Henry. This coming December 16, 2020, Wednesday, 1 p.m. is live on our official social media accounts. Kasigla has village national high school. School head for Maria Cristina S. Barasina will deliver her state of the school address. School year 2020-2021. Sulong kasiglahenyos. Maraming salamat po. Bangon Montalban, bangon kasiglahenyos. Sa kabila ng nananatiling banta ng COVID-19, kasabay ng mga mapanghabong sakuna, lalong-lalo na ang nagdaang bagyong Ulysses na lubhang sumubo sa katatagan nating mga kasiglahenyos, tayo ay narinito pa rin patuloy na bumabangon at nananatiling matatag laban sa mga hamong ito. Kaya naman, basta tayo ay sama-sama at tulong-tulong, tayo ay babangon. Pinatunayan na namang muli ng matatag na puso ng mga kasiglahenyos na anumang sakuna ay kayang-kayang nagpasan basta lahat tayo ay magkakapit-bisig upang harapin at pagtagumpayan ang mga hamong ito. Tunay ngang walang virus, baha o putik ang magpapalubog sa taglay ng katatagan ng isang kasiglahenyos. Kaya naman, bangon kasiglahenyos! Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kasiglahenyos Ngayong araw na ito ay ating masasaksihan sa kauna-unahang pagkakataon ang ating virtual state of the school address na may temang Excellence is the norm here. Let's make it the best year. year. Pangungunahan ito ng ina ng ating sintang paaralan sa Siglahan Village National High School, Dr. Maria Cristina S. Marasigan. Kaya naman ako po si Ma'am Regine, guro ng matematika para sa ikapitong baita ang inyong lingkod na MC para sa araw na ito. Magandang araw, Kasiglahenyos. Ako naman po si Sir Lester, guro ng agham para sa ikasampung baita. Ang inyong rin pong abang lingkod na MC para sa araw na ito. Tayo po ay naka-Facebook Live yes. ngayon. Powered by StreamYard. Kaya naman po, ishare na ito sa lahat ng mga kasiglahenyos at huwag kalimutan ang ating official hashtag para sa aktividad na ito. Hashtag Sulong Kasiglahenyos Hashtag KBNHS Sosa 2020 Kaya naman, Ma'am Regine, may inihanda ang ating paaralan para sa ating mga viewers. Magkakaroon tayo ng 5 lucky winners. Yes, 5 lucky winners. Nang 300 pesos na isisend natin sa kanilang mga Gcash account. Opo. At pag nalala po kayo, uh, kukontakin po kayo ng aming representative mula po sa uh, aming pamilya kay GNHS para may send yung inyong napanalo ng 300 pesos. Paano manalo, Ma'am Regine? Manood at makibahagi upang masagot ang mga katanungan tungkol sa SOSA na pangungunahan ng ating punong guro, Dr. Maria Cristina S. Marasigan. Tama. Yes, Ma'am Regina, ang mga katanungan din ay papakita natin after ng ating State of the School Address. No? Ang inyo ding mga kasagutan ay ilalagay ninyo sa ating comment box sa ating live stream. Yes, dito mismo sa ating FB Live na ito, sir. Isa pa ang magandang balita, mga kasiglahenyos, Bukod sa nabanggit kaniya ni Sir Lester na mananalo yes. ng mga lucky 5 winners ng 300 pesos na cash, isesend sa inyo Gcash account, magkakaroon pa tayo ng karagdagang lucky 10 winners na mananalo naman ng 200 pesos cash, isesend din sa inyo Gcash account. Ang tanong, paano nga ba silang mananalo nito, Sir? Ganito yan, Ma'am Regine. Ang gagawin lamang ay magsiselfie o magugroofie kasama ka nila yes. mga kapatid, kaibigan or kanilang mga pamilya kasama sa kanilang tahanan. Yes, At ang gagawin lang po ay iko-comment mm -hmm. sa comment box yes. na may makikita sila doong banner mm -hmm. ng ating official Facebook page. Uh -huh. At doon nila ilalagay ang kanilang group fee. Yes sir, bali clarify po natin ito para hindi man ito ang ating mga pinamahal na kasiglehenyos. Ano po, yung ating 300 pesos po ay magko-comment po kayo nun yung mga sagot nyo dun sa tanong na ipopost after nung sosa ng ating mahal na punong guro. Yung 200 pesos naman po ay 
pupunta po kayo doon sa Facebook page, official Facebook page ng ating KDNHS. Meron po doon banner at ilalagay po doon na dito lamang kayo magpo-post ng yes. mga selfie at groupie. Doon ha po kami mamimili. Yes, habang yes. nanonood ng State Tama. of the School address. At huwag na huwag kapalimutan ilagay sa comment section ang ating official hashtag. Ang ating official hashtag, hashtag Sulong Kasiglahenyos at KBNHS SOSA 2020. Hashtag KBNHS SOSA 2020. Dapat kasama yung dalawang hashtag. Kasi hindi natin pipiliin pag walang official hashtag. Tama. At syempre dapat pabonggahan, pagandahan talaga ng selfie at grouping. Siguro naman maraming mag-join dito. Para din mag-trend tayo. Talagang talaga naman po. Yes. Kaya naman po, ang ating mga lucky winners ay ipopost sa ating official Facebook yes. page, Depe Tayo Blue Rizal, Kasiglahan Village National High School. Kaya naman po, antabayanan po natin ang mga kaganapan yes. dito sa ating SOSA 2020. Kaya naman upang formal na simulan ang ating aktividad para sa araw na ito, matutunghayan po natin ang pambansang awit ng Pilipinas kasabay ng isang panalangin. Maganda umaga po, Panginoon. Maraming salamat po sa biyaya ng buhay po sa amin. Maraming salamat sa aming pamilya na patuloy na ang mga kasama araw-araw at sa lahat ng pagpapala ko sa amin. Patawad po sa mga kasalanan ng patuloy na ang nagagawa sa iyo at sa aming mga buwan. Panginoon, nalain ko na patuloy mo kami sa mahal sa bawat oras ng aming buhay. Ilayin mo kami sa lahat ng kapagpakay, sakit at So, manahan ka sa aming puso at isipan at patuloy mo kami kakay sa tamang lantas kami. Patnubayan mo ang aming paaralan na sa aming lumiguro, kapwa ko puro, magula at mga sadyante. Naway patuloy ka kami maging sandigan at kanakasan sa lahat ng pagsutok sa aming Sabi mo ma sa isang awitin, huwag kang mga ma, di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita, minamahal kita. Yes, Lord, sa panahon ngayon na pinagdadaanan namin, hindi kami makakampaan matatakot pagkakasama ka na. Pag-uwi kami, kakapit, magmamahal at magkukuwala sa iyo. Muli, Lord, maraming maraming mong salamat. Ang lahat ng ito ay tinataas ko. Tinataas namin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo at sa tulong na panalangin ni Birting Maria na Aquina. Amen. 
Again, isang napakagandang hapon po sa ating lahat ng mga manonood, mga kasiglahenyo sa ating mga mag-aaral, mga magulang at sa lahat ng mga kaguruan na pumupuo ng pamilyang kay DNHS. Gayun din, isang magandang hapon sa ating School Division Superintendent, Ma'am Cheryl Lou D. Retia, at sa ating mga lingkod bayan mula sa Barangay San Jose, Kapitan Glenn Evangelista, sa ating punong bayan, Honorable Mayor Dennis Hernandez, at sa ating kinatawan mula sa ikalawang distrito ng Rizal, Congressman Fidel Nograles, at sa walang sawang suporta ng ating Governor ng Nalawigan ng Rizal, Rebecca Nini Inares, isang magandang hapon po sa ating lahat. Sa punto kong ito ay atin ang matutunghayan ang mga mensahe ng pagsuporta ng iba't ibang mga stakeholders ng ating paaralan, gayon na rin ang ating mga NGOs ng ating bayan ng Mugalban. Isang mapagpalang araw, Siglenius. Pinabati ko ang ating punong guro, Dr. Maria Cristina S. Marasigan, mga guro, mga kapwa ko GPTA officers, mga magulang, mga mag-aaral ng ating paaralan. Kahit maraming trahedya ang nararanasan natin ngayong taon, may lindol, pagpotok ng bulkan, may baha, may bagyo, at higit sa lahat ang pandemyang COVID-19. Na pangunahing apektado ay ang pag-aaral ng ating mga anak. Ngunit hindi uminto ang ating pamahalaan sa pagtuklas ng solusyon. Nalong-lalo na ang DepEd para may pagpatuloy ang pag-aaral ng ating mga kabataan upang matupad ang kanilang pangarap sa pamamagitan ng online at modular distance learning. At ang lahat ng ito ay dumaan sa malawakang konsultasyon lahat ng GPTA President sa buong lalawigan ng Rizal, kinatawan ng Kapitolyo at ang DepEd Superintendent ay nagkaroon ng virtual meeting noong August 13, taong kasalukuyan. Para sa mga hakbang na gagawin sa paghatid ng modules sa mga liblib na lugar at iba pang mga pangangailangan ng ating paralan. Pinabati ko ang ating punong guro at lahat ng kaguroan sa Kasiglahan Village National High School sa matagumpay na pagtugon sa mga gawain pampaaralan sa buong sa tulong at kooperasyon ng GPTA, mga magulang at mag-aaral. Gaya ng Brigada Skwela, Ronda Skwela, Retrieval ng Uniform, Retrieval ng Module sa DepEd Sub Office, at ang isa pang malaking hamon sa ating mga guro ay ang pagdating ng Baguio Ulysses na nagdulot ng malawakang baha sa Montalban. Pagamat taliwas sa kanilang profesyon, Buong puso pa rin silang tumulong sa pamamagitan ng ayuda, pagbabantay ng kayusan sa mga evacuees 24-7. Saludo po kami sa inyo. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Maligayang Pasko at manigong bagong tao. Ito na ang pag-umaga. Lumiliwanag na pag Magandang araw po sa aking mga barangay, sa mga mag-aaral, magulang at mga guro na Kasiglahan Village National High School. Una, binabati ko po ang mga punong guro na mataas sa paaralan na ito binang mga Kristina Marasigan sa kanyang mahusay na pamumuno sa iyong paaralan. Kinagagalak po ng ating pangawal ng barangay na kayo ay katuwa sa pagkataas ng edukasyon para sa ating mga kapataan. Ngayon maraming pagsubok ang kinakaharap ng bawat isa ang banta ng COVID-19 at pagtama ng typhoon ulysses sa ating barangay, hindi naging madali ang mga ito sa ating lahat. Ngunit kailangan natin magpatuloy at magpakatatag. Hindi biro naging hamon ng bagong estilo ng edukasyon sa ating mga mag-aaral o dinaraman o online. Hindi ito nakasanayan ng bawat isa. Ngunit sa diyan ang isang batang sa Lusit, handang magsabay at tatag sa bawat panhamon ng buhay. Bilang mga ng ating barangay, tayo ay naniniwala ng edukasyon ay isang data para mas payak at masagalang buhay ng bawat pamilya at individual. 
Saya tahu apa mana, dan hindi-hindi mana nak tahu yang kait sini mana. Tanongin natin ito sa ating mga magulang, mga pangalawang magulang, ang ating mga guru at kawani ng paaralan at higit sa ating bayan at sa bansa. Kakil ba dito ay ang pagsuporta ng Unicod sa mga programa ng DEMED bukol sa New Normal Education na ating kinakaharap. Mula sa barangayan, bawat bata bumabasa, na flagship program ng sangay ng edukasyon sa Rizal, tayo po ay sumuporta sa pamamagitan ng pagpapasa ng resolusyon bilang 36-2020 kung saan hinihikayat ang ating mga mag-aral na magbasa tuwing alas 10 na bumaga upang walang bata hindi makakabasa sa barangay sa Rizal. Nagdusan din tayo ng isang kampanya sa pamamagitan ng video ads para higayatin lalo sila na magbasa. Ito ay nakakuha ng 2,900 likes at 18,000 views na naging tugon para mas maraming may kaya at maisa sa programa. Naging katuwang tayo sa paghahati ng mga modules sa tulong din ng iba't ibang organisasyon at volunteers. Nalaman ito sa mga suporta ating binigay sa Kasiglahan Village National High School at sa iba't ibang paralan dito sa ating barangay. Masahin niyo po na ako, tayo ay patuloy sa suporta sa mga programa na may layo ni itaas ang antas ng edukasyon dito sa ating barangay. Hangal po ng ilinggol na lahat ng mga kabataan dito sa ating barangay ay makapagtapos sa pag-aaral sa pagtutulungan ng pamilya, paaralan at ng ating gobyerno. Nais ko yun pong unin ang pagkakataong batihin kayo lahat ng isang maligayang pasto at maligong bagong taon. Maraming salamat po sa diwala sa ating barangay at asahan nyo na patuloy tayong kikilos para sa kapakanan ng kabataan at ng ating barangay. Maraming salamat po. Ito na ang pag-umaga Yumiliwanag na pag-asa Ito... Sa mga mag-aaral na uh, mga magulat mga guro kawani at principal ng uh, Kasimilang Village National High School magandang araw po naging uh, mapanghamon ng taong 2020 sa ating lahat dahil sa pandemya ng COVID-19 at bagyong Ulysses. Higit sa lahat, ang larangan ng edukasyon ang isa sa pinang-apektado sa pagkatnapago ang para ng pag-aaral. Ngayon pa man, hindi tayo nagpatalo sa ating mga pinagdadaanan. Magkos ay uh, nagkatap pa tayo upang may pagpatuloy ang pangyulinang at paghubog ng sakisipan ng ating mga mag-aaral. Sa bahagi ng ating kapalangalan bayan, sa pamumunan ng inyong lingkod, kagal tayo nagkasa ng mga programang makakatulong sa mga new normal na paraan ng pag-aaral. Bumili ng mga resource at machine upang makapag-produce ng mga modules at atarang itakatawaran ang muntalban ulit upang matugunan ang pangailangan ng para sa online classes. Pahirap sa balita na sa ating nasakal pagkakayaan ng kursigil upang makapag-adjust sa ating paibago pamamaraan upang matuto. Ito na ang ating uh, new normal sa edukasyon. Gawin na natin itong mga buluhan. Laban lang mga kabataan, kayo ang kinabakasan ng ating bayan. Again, isang napakagandang hapag po sa ating lahat ng mga manonood, mga kasiglahenyo sa ating mga mag-aaral, mga magulang at sa lahat ng mga kaguruan na bumubuo ng pamilyang kay DNHS. Sa puntong ito, atin ang sama-samang pakinggan ang ina ng ating sintang paaralan, ang ating punong guro ng mataas na paaralang nasyonal ng Kasiglahan Village, ang masigasig at mahusay Dr. Maria Cristina S. Marasigan. Excellence is the norm here. Let's make it the best year. Kasigla Henry. This time in December 16, 2020. Wednesday, 1 p.m. Live on our official social media accounts. Kasigla has village National High School. School head is for Maria Cristina S. Marasigan will deliver her state of the school address. School year 2020-2021. Sulong kasiglahenyos. Maraming salamat po.
Isang maganda at mapagpalang araw mga kasiglahen nyo. Nawa ay nasa maayos kayong kalagayan. Ang taong 2020 ay naging sa malaking hamon sa lahat. Sa mga guro, magulang at mga mag-aaral. Ito ay dahil na proseso ng pagkatuto ay sa paraang makabago na hindi nakaubalian ng karamihan. Idagdag pa riyan ang iba't ibang issue na pinakaharap ng sektor ng edukasyon sa kasalukuyang taong panuruan. Gayon pa man, ang ating paaralan ay handa sa hamon ng pagbabagong ito. Mga hamon na sumubok sa katadagan ng mga guro at iba pang kawani ng paaralan. Ngunit sa kabila ng mga ito, buong husay na natugunan ng paaralan. Sabi nga ay, excellence is the norm here. Let's make it the best year. Ako po si Dr. Marasigan, Principal 4, at isang malaking karangalan na ibahagi sa inyo ang tinahak ng tintang paralan kasiglahan village, national high school at ating balikan ang ipinamalas na husay para sa monlad na batang kasiglahan nyo. Handa sa hamon ng new normal. Sa gitna ng banta na dala ng pandemya, ang paralan ay hindi natinag sa paghahanap ng paraan upang maituloy ang taong pang paaralang panuruan. Isinagawa rin ang iba't ibang paghahanda upang matugunan ang pangangailangan ng mga batang kasiglahenyo. Lubos pusong naglingkod ang mga kapwa-kawani ng paaralan upang may pagpatuloy ang pagkatuto ng mga mag-aaral. Sa pagbaba ng klasifikasyon ng quarantine sa ating bayan ay ang aking unang pagtapak sa paaralan. Agarang bumuo ng Contextualized School Learning Continuity Plan, pinangunahan ito ng, ng inyong abang lingkod at ng master teacher at mga piling mga guro ng paaralan. Ito ay naglalayon na isulong ang mga programa sa taong pangkasalukuyan. Itilalaga rin ang mga piling guro sa mga organisasyon ng paaralan upang may pagpatuloy ang serbisyo publiko. Pinuksan din ang enrollment sa tulong na help desk ng ating paaralan na garoon din ang online na mekanismo upang makuha ang impormasyon, suggestion at feedback na mula sa mga magulang. Marahang pinangasiwaan at sinubaybayan ito ng paaralan upang malaman ang pulso ninyo kayong mga stakeholders namin. Ayon nga rito sa LESF na sinagawa ay mayroong mahigit kumulang 6,700 mag-aaral sa ating paaralan. Minimithin ng paaralan ang patuloy na pagtamo ng kaalaman at pagkatuto ng mga kasiglahin yung mag-aaral. Dahil dito, naghanda ng dalawang learning modality ang paaralan, ito ay ang online at modular learning. Malayo na kapili ang mga mag-aaral, na masa kailang kakayahan at kagamitan. Ang paralan ay lagunsad din ng Brigada Eskwela, Oakland Balik Eskwela, at Adopt a School Program. Ito ay alinsuno sa DepEd Memo No. 32, Series of 2020. Dito ay pinakita ang kahandaan ng paaralan sa gitna ng naranasang pandemya. Laging virtual man ang instigasyon na ito ay binigyang pansin ito ang pagbabayarihan tungo sa kalidad na edukasyon. Dahil sa pagnanais na may pahayag ang kalagay ng paaralan at may paalam ang mga proyekto nito, ang Project Correct o Kasiglahan Online Report Card ay inilunsan. Gamit ang official YouTube account ay naglalabas ng videos ang paaralan tulad ng tips sa new normal, protocols sa distribution ng modules at iba pa. Sa ngayon, ay may mahigit na 30,000 views at humigit kumulang 3,000 subscribers ang Kasiglahan Report na siyang official na channel ng paaralan. Upang itaas pa ang kalidad ng pagtuturo, ay nagsagawa ng lock session, online monitoring at coaching para sa mga guro. Dagdag pa rito ang mga ginawang weekly home learning plan at self-learning modules na contextualize o, o nakaayon sa pangangailangan ng mga mag-aaral. 
nalalaman din ng mga guru ang mga learners log behind sa pamamagitan ng individual learning monitoring plan. Pinoproteksyonan din ang mga guru mula sa banta ng pandemya, ito ay sa pamamagitan ng alternative work arrangement. Kasabay ng mga ito ay ang pagsasaayos at pagpapaganda ng mga pasilidad ng paaralan. Ilan sa mga ito ay ang paglalagay ng hand sanitizers, pagpapagawa ng hand wash station, pagtatalaga ng Brigada Skwela Office, at iba pa. Kumagapay sa pamilya at pamayanan. Hangad ng paralan na makipagkaisa sa pamayanan kung kaya patuloy ang pagpapayting na ugnayan ng pamilya at komunidad sa pamamagitan ng mga iba't ibang aktividad. Bukod sa mga mekanismong virtual, ang mga mag-aaral na walang kakayanan na kumunekta sa internet ay nagkaroon pa rin ng kabatiran sa magiging daloy ng pag-aaral na bigay ng flyers ang paralan sa komunidad na nasasakupan nito. At pagkakabit ng mga tarpaulin ng learning modality na ginamit ng paaralan sa iba't ibang lugar sa Kasiglahan Village. Bukod pa riyan, ang pagsalin natin sa B.E. Ronda Escuela na kung saan nag-ikot ang mga guro upang ipaalam ang gagawin sa pagbubukas ng klase. Tinugunan din ng paaralan ang pagsubok sa mga mag-aaral na hirap sa pagkuha at pagpasa ng mga module dahil sa age restriction na ibinaba ng pahamalaan kung kaya inihahati ng mga module sa mga estudyante It, ito ay matapos sa butan ay kinakalap din ng ating mga LR pasabay riders sa, ng school. Tinataya na mayroong 70 pasabay riders ang paaralan ito at sa tulong ng ay ito ay sa tulong ng Montalban chapter ng Family Riders Team. Nagaroon din ng online orientation ng mga magulang sa so learning continuity plan ng paaralan sa tulong ng mga gurong tagapayo. Samantala, ang mga hindi nakadalo dito ay nakatanggap naman ng tawag, text, at chat. Ilang mga magulang din ay sinama sa engagement ng co-teaching sa mga mag-aaral. Inilatag din ang magiging daloy sa pagbabalik at pagkuha ng mga SLM sa paralan. Lahat ng ito ay nakaayon sa health protocols ng IATF or Interagency Task Force Against Pandemic. Sa tinagawa namang na hamon na BE Challenge ay malagod na tinanggap ng paaralan ang mga nakiisa sa pakikipagbayanihan. Inilaan ang mga ito na magamit ang mga disinfect na mga gamit sa paaralan at sa retrieval ng mga SLMs. Sa nakalipas din na unos na naranasan ng bayan, ang paaralan ay, tumu ay tumugon sa mga nangangailangan nating kababayan. Binuksan ang paaralan upang maging pansamantalang evacuation area ng mga nasalanta ng bagyo. Nabigyan din tayo ng servisyo, nagbigay din tayo ng servisyo sa mga evacuate sa paaralan sa, sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga donasyon mula sa iba't ibang pampubliko at pribadong sektor. Pamimigay ng pagkain, malinis na tubig inumin, mga damit at mahihigaan. Nagkaroon din ng simultaneous earthquake drill para sa mga evacuees at mga kaguruan upang maging handa naman sa banta ng lindol. Bukod pa riyan, ang psychosocial support na ibinigay ng paaralan na binigyang puri ng kagawaran ng edukasyon. Suporta sa edukasyong sinusulong. Sa gitna ng kinakaharap ng bayan ay patuloy ang pagnanais ng paaralan na maisulong ang edukalidad sa mga mag-aaral. Nagsagawa ng child-friendly learning phase ang paaralan mula sa mag-aaral para sa mag-aaral sa gitna ng pandemya. Ito ay sa tulong ng mga CalPOS, co-teaching parent at mga LR riders na magapay sa home-based schooling. Karagdagan dito ang pagbibigay ng palugit o pagpayag ng magpasa ng nasagutang module kahit lang pas na sa tinakdang panahon. Tiniyak din ang paaralan na makatanggap ng kopya ng learner's materials ang halos lahat ng mga mag-aaral ng Kasiglahan Village National High School. Bibigyang gabay rin ang mga mag-aaral na naiwan o learner log behind gamit ang individual learning monitoring plan 
at supplementary learning material na inihanda ng mga guro. Naghanda rin ng mga programa ang paaralan. Ila sa mga ito ay ang pagsasagawa ng virtual celebration ng science math kung saan ang mga aktividad tulad ng frisbee, poster making, um, panatang guest recital contest, paggawa ng echo face mask and face shields at iba pa. Nagsagawa din ng, paral ng ang ating paralan ng isang proyekto na ayon sa Division Memorandum No. 127-2020 ang Blue Rizal Barangayan para sa bawat batang bumabasa. Mula rito ay naitatag ang kwento kasiglahenyo na nilahokan ng mga guro at mag-aaral. Patuloy na sinusulong ang mga pamantayan ng good governance, quality education at access sa ating sintang paaralan sa Kasiglahan Village National High School. Kung kaya naman ay patuloy pa rin pinapaganda at sinasaayos sa mga pasilidad ng paaralan. Kasabay nito ang mga proyektong internal na sinasagawa ng paaralan. Siyam sa mga guro ng paaralan ang napromote sa mas mataas na posisyon Nalinsuna sa Deped Order No. 66 Series of 2007 na nagtatalaga ng pamantayan ng promosyon ng mga guro. Isa ang nareclassify bilang Teacher 3, tatlo naman Teacher 2, apat naman sa mga guro ng katiglan ang um, ERF approved bilang Teacher 2, isa ang napromote bilang Teacher 3, at dalawa naman ang napromote bilang Teacher 2. So mali rin sa palintap Patimpala ang paaralan sa Gawad Kampilan mula sa living study na sinaba para sa district at division validation ay mayroong dalawa mula sa ating paaralan ang nakapasok at naghihintay ng resulta para sa patimpala na nabanggit. Ito ay ang outstanding module writer na pinangungunahan ni Mr. Albert Joseph uh, G. Sanisa at ang most innovative and responsive PPA implementer secondary na pinangungunahan Pinapangunahan naman ni Mr. Mark Lester V. Ventura. Ayon sa isang kasabihan mula kay Byron Falsifer, Persistence is the ability to keep moving forward in spite of difficulties. Tunay na ang, ta ang taong pangpaaralan ay nagbigay diin sa sulong kasiglahenyo na flagship ng paaralan. Letter S, strictly monitoring with progress on modules and other activities. U, Upskill and equips teachers in, in depth as new normal in education. L. Learning resources were completed and prepared for distribution. O. Online monitoring, provision of uh, technical assistance, and instructional supervision and coaching. N. New normal adjustment and network connectivity. G. Guidelines for assessment in the new normal or under debit order number 31 series of 2020. K. Kamustahan with learners through different platforms to address curriculum related concerns. A. Adopts the alternative work arrangement that best suits the school's current setup. S. Strengthens the implementation of the SLCP or School Learning Continuity Plan. I. Identifies learner performance and progress monitoring the course. G. Good governance. L. Localization of SLMs and learning resources. A. Adheres to the required health standards in ensuring health, safety. H. Healthy and safe learning environment is promoted. E. Establish mechanisms of organizing learners and managing learning. And noteworthy uh, efforts from different stakeholders, volunteers. Why? Reviews and adjustments on SIP, AIP are responsive to the current situation and BELCP for school year 2020-2021. And O, optimize school programs and projects relative to the school's community. Dumarami ang pinto na nagbubukas ng mga makabagong oportunidad o bagong oportunidad para sa ating sintang paaralan. Ito ay dahil sa inyong walang sawang pagsuporta sa layunin na, isinu na isinusulong ang edukalidad sa gitna ng pandemya. Tunay na, we stand in the new frontier amidst the current situation of our country. 
makakamit na binakatugong katagumpayan ito ng buong pusay para sa maunlad na kasiglahin niyo. Now, why maging isa itong slogan na magpapaalala sa layunin na edukalidad para sa lahat, hindi magiging madali ang pagkamit nito, ngunit isusulong natin ang husay para sa maunlad na kasiglahin niyo sa tulong na rin ang ating poong may kapal. Sulong edukalidad, sulong glorizal, sulong kasiglahin niyo. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Maria Cristina S. Marasigan, Pulong Goro ng Kasiglahan Village National High, National High School. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Ma'am Mara. Kaya naman mga kasiglahenyos, ayan na nga at natunghaya na natin ang mga kagana po sa ating mahal na kasiglahan. Thank you. Thank you. Dahil ito ng mga 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 ang kanilang sagot ay mayroong official hashtag na hashtag Sulong Kasiglahenyos at hashtag KBNHS SOSA 2020. Dapat mayroon, hindi pwedeng wala sir. No? Yes. At bukod pa rin mga kasiglahenyos, tuloy-tuloy pa rin ang pasisend nyo ang pagkocomment nyo ng inyong mga selfie at groupie. Doon sa aming post sa banner na kailangan nyo i-post na kayo inyong mga selfie at groupie sa comment section na ito, magmimili kami doon ng sampung mapapalad na mananalo naman ng 200 yes. pesos. Send din ito via Gcash. Gcash po. At huwag din kakalimutan na ilagay ang kanilang yes, official hashtag ng ah. ating SOSA ngayon. Okay. No? Bukod dun sa selfie at grupo nyo, huwag na huwag kakalimutan ang ating dalawang official hashtags para sa aktividad na ito. Napaka-importante sir na kasama yun. Yan. Kaya viewers, tignan na po ang inyong mga selfie. I-upload na po sa ating official Facebook page, Depet Tayo Plurizal, Pasiglahan Village National High School. At ito na po ang mga kagalungan. bago tayo magtapos sa ating programa, bibigyan natin ng sorpresa ang ating five viewers na naunang nagkomento sa ating live streaming. So, bibigyan natin ng onting regalo na galing sa ating paaralan. Sila ngayon ay makakatanggap ng hygiene kit no, dito sa atin. No? Kaya, congratulations sa ating five viewers na naunang nagkomento yes, sa ating sa live streaming. Ibig sabihin sila yung mga viewers na inantabayanan talaga yes. ang pagbubukas ng ating KBNHS SOSA 2020. Mga kasama natin sinula nung kumpisa. Yes. At dyan na nga po tuloy ang nagawa makas ang ating aktividad para sa araw na ito. Kaya naman po, Mula rito sa pamilyang KBNHS, lubos pong nagagalak ang aming mga puso sa walang sawang pagsuporta at kooperasyon sa ating mga isunusulang na programa at aktividad ng ating paaralan. Sa tulong at pakikibahagi ng bawat isa, tiyak na walang hamo ng hindi kayang pagtagumpanya. Dalangin namin ang kalakasan at kalusugan ng lahat sa kabila ng pandemya ang ating patuloy na kinaharap sa kasalukuyan at sa nagdaang sakuna. Pasasaan pa at tiyak na mapagtatagumpayan natin ang hamon ito dahil walang imposible sa ating Panginoong Lugkapal. Muli, maraming maraming salamat mga kasiglahenyos sa panunood ng ating FB Live KBNHS SOSA 2020 na may temang Excellence is the norm here. Let's make it the best year. Naway maging ligtas po ang lahat. Stay home, stay safe. Sunong lulisan, sunong kasiglahenyos. Music